Hello students, welcome to lecture 7 of chapter 1 that is cell the unit of life. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. So till now, we have this chapter in this chapter. We have covered the cell membrane, cover kar liya, cell wall, cover kar liya, endomembrane system, we have completed it in which ER, hai, Golgi apparatus, aata hai, lysosome, aata hai, vacuoles. Aata hai. ये हमने कवर अप कर लिए माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट कवर कर लिया था इस लेक्चर में हम लोग प्लास्टिड्स के बारे में बात करेंगे ठीक है तो जो प्लास्टिड है वो हमको प्लांट सेल में मिलते हैं ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड होते हैं तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्लास्टिड में क्या-क्या चीजें हैं ठीक है तो प्लास्टिड्स जो हैं दे आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूगलिनॉइड्स ठीक है प्लांट्स में मिलेंगे और यूगलिनॉइड्स में मिलेंगे Large sized, easily observable under the microscope. Microscope can easily wo dikhai de jate. They contain some pigments. Hai? In ke under kuch pigments hote hai? Aage chalte hai? Based on the type of pigments, plastid are of three types. Pigment ke basis pe hum logo ne se three part mein divide kiya hai. Chloroplast, jo bahut commonly sabne suna hua hai. Iski wajse jo green color aata hai plant ka. Second is chromoplast and third is leucoplast. Hai? आगे चलते हैं इसमें हम लोग क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनोइड पिगमेंट दे ट्रैप लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस ठीक है तो क्लोरोप्लास्ट जो है उस, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है फूड का प्रोडक्शन करता है इन प्लांट सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट इट कंटेन फैट सॉल्युबल कैरोटिनोइड पिगमेंट्स इसके पास जो पिगमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कैरोटिनोइड्स ठीक है like carotene, xanthophyll, this gives a yellow and orange or red color. Okay? So chromoplast jo hai, wo yellow color, dete hai, orange color dete hai, or red color. Dete hai. Third is leucoplast. They are colorless plastids of varied shape and sizes with stored nutrients. Okay? So leucoplast jo hai, wo colorless and they are mostly storage. Ka kaam karte hai. Agar leucoplast mein star store, then we call it myeloplast. Example potato. Agar oil and fat stored hai, hum bolte hai elioplast. Or agar protein ka storage hai, to wo alluroplast. Thik hai? To leucoplast mein andar teen or types hai. Thik hai? Samajh gaye? Ab ek ek karke hum in teeno ko discuss karte hai. Isme sabse jo brief, sabse detail mein jo hum logo ko padna hai, that is chloroplast. Chromoplast aur leucoplast hum logo ne bahut kam content tak hi padna hai. Thik hai? Ek aur cheez yahan par hum dekh lete hai is diagram mein jaise. प्रोप्लास्टिड मतलब प्लास्टिड जिससे बनता है उसे हम बोलेंगे प्रोप्लास्टिड उससे बनेगा एथियोप्लास्ट ठीक है और यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि क्लोरोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट भी बन रहा है एथियोप्लास्ट से भी क्लोरोप्लास्ट बन सकता है और इससे क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बनेगा ठीक है तो प्रोप्लास्टिड से प्रो क्लोरोप्लास्ट डायरेक्टली लिकोप्लास्ट डायरेक्टली और एथियोप्लास्ट एथियोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट से जो है हमारा क्रोमोप्लास्ट ठीक है Leucoplast में further तीन टाइप है, amyloplast, ileoplast है, proteinoplast जिसको हम बोल सकते हैं, alluroplast, ठीक है? Proteinoplast को हम लोग alluroplast बोलते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं इसमें हम लोग first type इसमें chloroplast, they are double membrane bound organelles mainly found in mesophyll cells of leaves, ठीक है? They are lens shaped, oval, spherical, discoid or ribbon like लेंथ जो है 5 टू 10 माइक्रोमीटर होगी वेड्थ जो है 2 टू 4 माइक्रोमीटर होगी देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 क्लेमाइडोमोनास में एक होता है एक सेल में और 20 टू 40 परसेंट इन द मीजोफिल प्लांट में जो है लीव्स में मीजोफिल सेल में एक सेल के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं और क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट ठीक है तो नंबर वेरी करेगा ये टर्म जो है क्लोरोप्लास्ट दिया शिम्पर ने ठीक है उसके बाद मॉर्फोलॉजी जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया अलग अलग हो सकता है ठीक है साइज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया नंबर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ठीक है ऐसे सिंगल क्लोरोप्लास्ट क्लोमाइडोमोनास सिलोथ्रिक्स फ्लोरेला में टू क्लोरोप्लास्ट इन जिग्मिना 1 टू 16 इन स्पायरोगायरा और प्लांट का हम लोगों ने भी डिस्कस किया 20 टू 40 हो सकता है आगे चलते हैं हम लोग इसमें Inner membrane of chloroplast is less permeable. Space by the inner membrane of chloroplast is called as stroma. 
ठीक है तो ये स्ट्रक्चर जैसे हम लोगों ने माइट्रोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पढ़ा था उसी तरीके से इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन है ठीक है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं ठीक है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे मान लीजिए एक मल्टी स्टोरी सोसाइटी में आप रहते हैं बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है ठीक है तो उन बिल्डिंग्स को हम बोलेंगे ग्रैनम ठीक है और उस बिल्डिंग के एक फ्लोर को हम बोलेंगे थाइलोकॉइड ठीक है जो पूरी बिल्डिंग है उसको हम बोल रहे हैं ग्रैनम और बिल्डिंग का जो एक फ्लोर है उसको हम बोल रहे हैं थाइलोकॉइड और उस सोसाइटी में जो खाली जगह है बिल्डिंग्स के बीच में जो स्पेस है नीचे जो स्पेस है रोड का जो स्पेस है दैट खाली स्पेस इज नोन एस हमारा स्ट्रोमा ठीक है समझ गए तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की सोसाइटी है एक चारों तरफ उस पर एक वॉल है ठीक है एक इनर वॉल है एक आउटर वॉल है ठीक है तो इनर वॉल के अंदर पूरी सोसाइटी है उस पर बहुत सारी बिल्डिंग्स है एक बिल्डिंग को हम बोल रहे हैं ग्रैनम ठीक है उस ग्रहनम में बहुत सारे थाइलोकॉइड्स होंगे दस फ्लोर की है तो दस थाइलोकॉइड होंगे ठीक है समझ गए और अगर दो बिल्डिंग को जोड़ते हुए एक ब्रिज बनाया हुआ है ठीक है दो बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया हुआ है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने के लिए तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लेमिले ठीक है समझ गए एक सोसाइटी है जिसपे दो वॉल है एक आउटर वॉल प्रोटेक्शन के लिए फिर एक इनर वॉल और उसके अंदर पूरी सोसाइटी है उसपे दस बिल्डिंग है मान लीजिए हर एक बिल्डिंग को हम बोलेंगे ग्रहनम हर उस बिल्डिंग में हर फ्लोर को बोलेंगे हम लोग थाइलोकॉइड तो एक बिल्डिंग में बहुत सारे थाइलोकॉइड्स होंगे और अगर दो बिल्डिंग्स के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है इंटर कनेक्शन के लिए तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा लेमेले और जो खाली स्पेस है बिल्डिंग्स के बीच में जो स्पेस है थ्री में अगर हम देखें जो चारों तरफ स्पेस है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा ठीक है वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है मेमरेन ऑफ थाइलोकॉइड एनक्लोज स्पेस और ल्यूमेन ठीक है और एक बिल्डिंग है ग्रेनफ बिल्डिंग में एक फ्लोर जो है वो थाइलोकॉइड और एक फ्लोर में जो जगह है फ्लैट के अंदर जो जगह है मान लीजिए ठीक है फ्लोर पे फ्लैट है एक फ्लैट है पूरा एक फ्लोर पे उसके अंदर की जो जगह है दैट इज नोन एज ल्यूमेन ठीक है और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा दे आर प्रेजेंट इन द थाइलोकॉइड ठीक है तो इन थाइलोकॉइड्स में हर फ्लोर पे जो है हम लोगों ने क्लोरोफिल लगा के रखा है जो लाइट को ट्रैप करेगा ठीक है उसके बाद दे आर अरेन स्टेक फॉर ग्रेना और इंटीग्रेनल थाइलोकॉइड्स दे आर फ्लैट मेम्रेनस ट्रिब्यूल फॉर स्ट्रोमा लेमिले कनेक्टिंग थाइलोकॉइड ऑफ अ डिफरेंट ग्रेन दो बिल्डिंग को जोड़ने के लिए फ्लैट मेम्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्ट्रोमा लेमिले स्ट्रोमा कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स ठीक है तो जैसे कि हमने पढ़ा था माइट्रोकॉन्ड्रिया में उसके पास खुद का डीएनए होता है वैसे यहाँ पे भी स्ट्रोमा में जो है खुद का डीएनए होता है राइबोसोम्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इसके पास भी जो है राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर सेवेंटी एस होगा ठीक है तो प्लांट सेल में साइटोप्लाजम में एट्टी एस ठीक है तो कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट भी एक बैक्टीरिया से ही आया है एक बैक्टीरिया है जो प्लांट सेल में आया है तो जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया था वैसे ही क्लोरोप्लास्ट एंडोसिम्बाइंट थ्योरी को फुलफिल करता है उसी थ्योरी से हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं ठीक है तो थाइलोकॉइड का हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट हैं या फिर हम बहुत सारे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रखते हैं उसको भी बोल सकते हैं ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन अबाउट टू ट्वेंटी टू हंड्रेड ग्रेनम एक क्लोरोप्लास्ट में एक सोसाइटी में बीस से सौ बिल्डिंग्स हो सकती है ठीक है स्ट्रोमा लेमिला फ्लैट स्ट्रोमा लेमिला दो बिल्डिंग्स को कनेक्ट करेगा ठीक है और थाइलोकॉइड के अंदर जो जगह है उसको हम बोलेंगे ल्यूमेन तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ए फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट ऑफ कंटेंट्स अबाउट 250 टू 400 मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस पिगमेंट एक फोटोसिंथेसिस का यूनिट उसमें 250 से 400 मॉलिक्यूल होते हैं अलग अलग पिगमेंट्स के क्लोरोफिल ए बी कैरोटिन और जेंथोफिल क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम बोलते हैं क्वांटासोम ठीक है एक यूनिट जो फोटोसिंथेसिस करता है उसको हम बोलते हैं क्वांटासोम उसमें 250 से 400 पिगमेंट्स होते हैं अलग अलग तरीके के ठीक है एंजाइम्स क्या कौन कौन सी होती है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हमको पता है कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है उसमें एंड में हमें क्या मिलता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज ठीक है तो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा कैलविन साइकिल डार्क रिएक्शन ठीक है जो कि उसी का प्रोसेस है 
ग्लूकोज प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ कैलविन साइकिल इज रूबिस्को ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है रूबिस्को विच इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन ऑन अर्थ ठीक है रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ ठीक है तो ये हमको याद रखना है रूबिस्को फॉर्म 16 परसेंट प्रोटीन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ठीक है तो ये दोनों पॉइंट हमको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होने वाला है ठीक है क्योंकि बैक्टीरिया में सर्कुलर होता है तो ये कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से आए तो इसमें भी सर्कुलर हो रहा है ठीक है और माइट्रोकोन्ड्रिया से ज्यादा जीन्स होती है जितनी जीन्स माइट्रोकोन्ड्रिया में होती है जो की वो भी बैक्टीरिया से आया है इसमें उससे ज्यादा जीन्स होती है राइबोजोम्स यहाँ पे भी सेवेंटी टाइप है माइट्रोकोन्ड्रिया में भी सेवेंटी टाइप है बट मेमल्स के माइट्रोकॉन्ड्रिया में एनिमल्स के माइट्रोकॉन्ड्रिया में सेवेंटी एस बट मेमल्स के माइट्रोकॉन्ड्रिया में फिफ्टी फाइव एस ठीक है फंक्शन क्लोरोप्लास्ट के फोटोसिंथेसिस करता है ओ टू सीओ टू का बैलेंस बनाता है साइटो प्लाज्मिक इनहेरिटेंस ठीक है जो हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे ठीक है ग्रीनरी फैलाता है अर्थ पे जो भी इतना ग्रीनी है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है और स्टोर करता है विटामिन के ई रोबिस्को प्रोटीन एंड आयरन ठीक है तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट खाते भी हैं अगर हम किसी प्लांट का ग्रीन लीव्स खा रहे हैं अगर हम लोग स्पाइनेच पालक खा रहे हैं ठीक है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें से हमको विटामिन के और ई e और आयरन मिलेगा ठीक है तो ये सारी चीजें जो है हम लोग खाने के थ्रू ले सकते हैं बायोजेनेसिस हमको पता है कि क्लोरोप्लास्ट प्रो से बनता है ठीक है और प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड के डिवीजन से बनता है तो जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया में हो रहा था वैसे ही यहाँ पे हो रहा है इसका ओरिजिन बोले तो एंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन जो मैं बोलता हूँ एंडो सिम्बाइट थ्योरी क्योंकि एक साइनो बैक्टीरिया से ये आया ठीक है समझ गए हम लोग ये अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं वैसे सिंगल क्लोरोप्लास्ट इनमें होता है रिग्नेमा में दो क्लोरोप्लास्ट स्पायरोगरा में एक से सोलह क्लोरोप्लास्ट और प्लांट के एक सेल में जो है ट्वेंटी टू फोर्टी ठीक है इनके पास देयर ओन जेनेटिक सिस्टम होता है ठीक है इसलिए ये भी सेमी ऑटोनोमस होते हैं तो अगर कोई पूछे कि यूकेरोटिक सेल में दो ऑर्गेनल का नाम बताओ जो सेमी ऑटोनोमस है तो माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल ऑफ यू सेल बट माइट्रोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी होगा एनिमल में भी होगा बट क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में होगा ठीक है एनिमल सेल के अंदर सिर्फ एक ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट सेल के अंदर दो होते हैं बट सारे प्लांट के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता ठीक है अगर स्टेम देख रहे हैं रूट हो रहे हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो उसमें सिर्फ एक ही सेमी ऑटोनोमस होगा दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है याद रखना है हमको प्लांट में हर सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है जो ग्रीन दिख रहा है उसी में क्लोरोप्लास्ट है ठीक है समझ गए तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड टाइप पे क्रोमोप्लास्ट दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं ठीक है अलग अलग कलर होते हैं बट ग्रीन कलर नहीं होता है येलोइश कलर होता है ऑरेंजिस कलर होता है ठीक है खा मिलेंगे यंग लीव्स में मिलेंगे राइप एंड फ्रूट एज वेल एज एलगी दे स्टोर कैरेटिनोइड्स ठीक है These different type of plastids are interchangeable. आपस में ये interchange नहीं हो सकते Tomato में young ovary, colorless leucoplast, young fruit, green chloroplast होता है और mature fruit जो होता है tomato का वो chromoplast की वजह से उसमें red color आता है Potato जो है वो leucoplast, ठीक है Chili जो है उसमें chromoplast, ठीक है तो ये अलग अलग जो plant के parts हैं fruits हैं उनमें जो है color provide करता है chromoplast. ठीक है उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस प्लास्टिड फाउंड इन स्टोरेज ऑर्गन अवे फ्रॉम सनलाइट ठीक है तो ये कलरलेस होते हैं इनमें कोई कलर नहीं होता सनलाइट से दूर होते हैं तो प्लांट में सरफेस पे नहीं होंगे अंदर की तरफ होंगे ग्रेनम इज एम्सेंट अंडरग्राउंड स्टेम और रूट होंगे दे आर जनरली रॉड शेप्ड और सर्कुलर ठीक है और ये तीन टाइप के होंगे तो ल्यूको अगर कोई पूछे कि क्या फंक्शन है स्टोरेज ठीक है ये स्टोर रूम का काम करते हैं ठीक है एलिरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है मेज का एग्जांपल दिया है इलायोप्लास्ट लिपिड और फैट स्टोर करता है एंडोस्टॉम सेल्स ऑफ कैस्टर सीड्स और एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार स्टोर करता है पोटैटो टिपर और वीट ग्रेन्स ठीक है समझ गए तो तीनों टाइप जो है हमारे डिस्कस हो गए यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 
प्रोमोप्लास्ट हम लोगों ने ये पूरा डिस्कस कर लिया जो कि रेड कलर देता है टोमेटो में और हम लोगों ने डिटेल में क्लोरोप्लास्ट डिस्कस कर लिया तो हम लोगों की जो है हम अगर हम देखें तो पूरी तरीके से ये जो है हमारा प्लास्टिड वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे फर्स्ट हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट किया सेकेंड हम लोगों ने क्रोमोप्लास्ट किया थर्ड हम लोगों ने ल्यूक्रोप्लास्ट किया ठीक है तो इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीटली कर लिया है आपको साथ के साथ नोट्स जरूर बनाने हैं ठीक है और मेहनत करके पढ़ते रहना है ठीक है बिल्कुल भी किसी को डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता था अभी हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है तो यही हमारे पास ऑप्शन है ऑनलाइन पढ़ना है अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे पूछिए ऐप पे पूछिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल सकते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए सर ये वाले स्लाइड में क्या लिखा है इस मतलब नहीं समझ में आया क्या ये वाला पूरा वीडियो ही समझ में नहीं आया तो हम दोबारा उसको दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ठीक है आपको पूरा समझ में आना चाहिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो पहले उसका एनसीआर पढ़िए ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे क्लास एट पढ़ाने स्टार्ट किया तो आप उसका एनसीआर भी पढ़िए लेक्चर भी देखिए दोनों का मिला के नोट बनाइए एम सॉल्व कीजिए ठीक है आप नेट पे भी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं हम जो प्रोवाइड करते हैं उसमें भी कर सकते हैं और हम लोग डीपीपी देंगे जिसमें 200 300 एमसीक्यू होंगे हर चैप्टर के तो आपको वो भी लगाने हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे ठीक है